Les damos la bienvenida a una nueva edición de la Feria de Empleo organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort Uruguay, un evento que se realiza desde el año 2005 y en lo que hace a el rubro de tecnologías de la información y comunicación ha cambiado muchísimo en estos 16 años y por eso cada tanto siempre es bueno revisitar en qué coordenadas nos situamos. Y antes de recibir a todos los representantes de las empresas que gentilmente se han prestado a charlar con nosotros en esta instancia, vamos a charlar un ratito con el ingeniero Eduardo Mangarelli, decano de la Facultad de Ingeniería de Universidad Ort Uruguay, que conoce bien esta feria, que me imagino que la verdad ha conocido también como asistente, como público, eh, para hablar de la importancia de seguir apostando a este evento. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Cristian. Y bueno, efectivamente, este es un momento bien importante del año para nosotros, la Feria de Empleo, un evento, como tú decías, tradicional de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Ort, y que es un evento que vemos sumamente importante en un momento que es importante situar donde el mercado laboral para los técnicos y profesionales en el área de tecnologías de la información eh, habilidades que están en alta demanda por parte de las empresas, empresas que al mismo tiempo están teniendo un enorme impacto en el mercado local y en el mercado internacional. Entonces, a través de este evento buscamos, por un lado, darle la oportunidad a las empresas de hacerse conocer y de compartir qué oportunidades laborales pueden ofrecer a estos técnicos y profesionales. Por otro lado, a los técnicos y profesionales, conocer esas oportunidades y al mismo tiempo entender qué está pasando en el mercado laboral y de alguna forma cuáles son las oportunidades, en qué áreas se están enfocando las empresas. Entonces buscamos generar esa conexión, buscamos generar ese también entendimiento de qué está pasando en el mercado para ambas partes. Y de hecho también buscamos durante toda la jornada de la feria compartir conocimiento porque todas las empresas tienen la oportunidad de tener algunas sesiones, presentaciones en el cual, por ejemplo, pueden contar en qué tipo de áreas están trabajando, en qué tipo de proyectos o en qué tipo de tecnologías. Ha cambiado también mucho la percepción. Antes uno pensaba en el mercado como lo que lo rodeaba en lo inmediato y hoy por hoy una empresa que brinde soluciones de software desde Uruguay puede proyectarse a todo el mundo. Sí, y de hecho es buena parte de la propuesta de valor de muchas empresas la oportunidad de trabajar para proyectos, como tú decías, en cualquier parte del mundo y eso genera una riqueza desde... El, para qué tipo de empresas poder llegar a trabajar, de, hay mucha gente que valora la diversidad cultural de poder trabajar para otros mercados, otros países donde la realidad cultural es otra, las costumbres son otras. Uh -huh. Entonces, efectivamente, esa diversidad, que de hecho también se complementa con el hecho de que, como hoy, todas las empresas de todos los rubros dependen de la tecnología para innovar y para mantenerse relevante, también está el que desde el área de tecnología dice yo me quiero enfocar en el área del, del e-commerce o yo me quiero enfocar en el área de la salud o yo me quiero enfocar en el área de, del agro utilizando la tecnología como una herramienta para contribuir en cada uno de esos sectores. Ni que hablar, además, metiéndose en el corazón de cada una de las empresas que, que participa de esta feria, vamos a poder conocer de primera mano cuáles son las necesidades de cada una. De alguna manera, esto es un evento también a medida de quienes están buscando o moverse o insertarse en el mercado laboral. Exacto, como decíamos, tenés, tenés esa perspectiva de qué está pasando en el mercado, en qué, en qué áreas, en qué tecnologías y al mismo tiempo hacia dónde va la industria de tecnología, reflejado en las propias empresas que son las que trabajan en la misma. Muy bien, Eduardo, muchas gracias y quédate por acá porque me imagino que vas a estar muy atento a lo que, a lo que brinden nuestros invitados en cada una de las Seguimos charlas. Seguimos la conversación, encantado. Por supuesto. Gracias. En esta nueva edición de la Feria de Empleo organizada por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Ort Uruguay. Vamos a recibir a integrantes de, a fundadores en realidad, de Switch Software Solutions, una empresa que desde 2009 conjuga experiencia y dinamismo, apostando siempre a ubicarse como socio activo, socio activo de sus clientes, brindando soluciones tecnológicas justas, precisas y alineadas al detalle con el negocio de esto. Si nos acompañan precisamente sus fundadores Álvaro Vázquez y Nicolás Zangaro, agradeciendo también la presencia del decano Eduardo Mangarelli para comenzar a, a charlar. Yo me imagino, digo 2009, y me imagino la cantidad de cosas que han pasado en, en este tiempo y en lo, lo que ha mutado y lo que pensábamos que antes era brindar determinado tipo de soluciones, es constantemente adaptarse a, a nuevos desafíos. Sí, sin duda. Bueno, muchas gracias por, por estar aquí con, con, con ustedes. Es pues un placer para nosotros poder estar en, este, en esta oportunidad con, con ustedes. Sí, la verdad que adaptarse creo que es la palabra fundamental eh, en todo esto que, que, que lo que estamos haciendo desde el 2009, ¿no? O sea, desde el 2009 a la fecha nos hemos adaptado muchísimas veces. Creo que recuerdo básicamente siete mudanzas. 
desde que, desde que empezamos en el apartamento mío de, de, de solteros allá en Chaná, hasta que nos fuimos a Ciudad Vieja para estar más cerca de nuestros clientes que en el mundo financiero. Y bueno, y después empezamos a trabajar de forma remota para mucha gente. Entonces dijimos, bueno, no tenemos por qué estar tan cerca. Y nos fuimos cambiando también. Así adaptarnos en lo que es mudanza, como en tecnologías. Obviamente en tecnologías hemos cambiado muchísimo de tecnologías y, cre y crecido muchos diferentes nichos y diferentes verticales. Mudar, sí. cambiar, eh, estamos hablando de, de, un de lo mismo. Y sí, de, mira, trasladándose a aquel apartamento y ustedes dos craneando eh, esos comienzos a este 2021 que nos encuentra trabajando con cuántas personas? ¿Cómo es el volumen de, de trabajadores para Switch? Y actualmente somos 172 personas en, en la empresa. Hemos tenido un crecimiento este, muy, muy grande en el último año, sobre todo año y medio. Uh -huh. eh, Está un poco apalancado a lo que es nuestra estrategia también, claro. que fue apuntar un poco al mercado americano y también a grandes empresas acá en Uruguay. Y, y bueno, lo, la verdad que con, con, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación y, y bueno, apoyándonos mucho en, en talento local, es que logramos crecer este, en este último tiempo bastante. Hablábamos con Eduardo que se trata de una feria que busca también dar a conocer aquellos perfiles que las empresas están buscando. Y en ese sentido, ¿qué, qué, en la actualidad Switch Software Solutions, ¿a dónde está apuntando? Bueno, eh, Switch es una empresa muy variada, por decirlo de alguna manera. Nosotros nos gusta definirlo como una empresa que tiene cuatro pilares bien marcados. Eh, la Software Factory eh, tradicional, digamos, que, que vende servicios o vende software a, a empresas locales y a empresas del exterior. Lo que es la parte de staffing, que básicamente reforzamos equipos de desarrollo eh, para compañías Básicamente que, que su foco no es eh, la tecnología, sino que el core del negocio este, pasa por otro lado y nosotros un poco aumentamos la fuerza de trabajo. Tenemos una parte de servicios, donde ahí nos enfocamos en eh, servicios altamente especializados, como, como es por ejemplo DevOps, que es un, un, una corriente bastante nueva, como la parte de User Experience, entonces ese, ese es otra área. Y la última, que es un es una área que, que nació hace relativamente poco, que es un área de spin-off, donde básicamente tenemos iniciativas propias eh, que, que las transformamos o, las, o, o creamos empresas aparte eh, con nichos de negocio específicos. En ese abanico de cosas es que tenemos mucha variedad de, de proyectos, mucha variedad de tecnología, entonces como las, damos muchas posibilidades o posibilidades muy variadas, eh, a, a, a lo que es la industria. En ese, en ese abanico se, se trabaja desde, desde .NET, desde Java, desde Javascript, lo que decíamos hoy de DevOps, bases de datos, Project Manager. Hay una gama de, de, de posiciones y hay una gama de requerimientos que tenemos hoy en día por los negocios que llevamos adelante y por, y por las iniciativas también que, que, que nosotros impulsamos, que, no, que nos hacen una empresa como muy variada y que tenemos mucha oferta de, de, de posiciones. Está desde ya la formación académica que eh, apunta también a reforzar todo lo que es el perfil técnico. Ahora, ¿qué otros valores ustedes buscan en cada uno de sus trabajadores para incorporarse a la empresa? Bueno, buscamos que tengan una buenas habilidades blandas, eso es muy importante para nosotros, a que llamamos habilidades blandas, a que puedan este, expresar lo que están sintiendo también, poder participar, dar su opinión diferentes, eh, de diferentes temas, no solamente en lo técnico, sino que, bueno, que tengan una buena comunicación, comunicación fluida, tanto con sus equipos como con si se tiene que exponer al cliente, para, bueno, para poder dar y recibir feedback, eso es muy importante para nosotros. Nosotros cuando nos asociamos, con, cuando empezamos a trabajar con los clientes, siempre le decimos en las reuniones de preventa incluso, nosotros queremos ser, eh, que nos miren como socios, no como un proveedor. Si nos ven como un proveedor ya estamos en, ah bueno, ok, somos un proveedor letra chica de contrato, no, tratamos de que nos miren como socios, socios tecnológicos, muchas veces somos los brazos, los brazos que terminamos ejecutando los proyectos que ellos no pueden ejecutar. Como decía Nico, eh, aquí en, en, en tecnología, en las empresas de software eh, aquí en Uruguay, muchas veces reforzamos equipos de, de, de desarrollo en Estados Unidos, básicamente, ¿no? Y, y los, nos integramos frente a empresas de seguros, por ejemplo, que su core es otra cosa, tienen desarrollado su core. Entonces, cuando quieren desarrollar nuevas iniciativas, ahí es donde nos sumamos nosotros, junto con ellos. Y es muy importante para nosotros no solo dar el valor técnico. Y acá es donde voy de vuelta con, con lo que sepan dar un feedback. Nosotros nos metemos como socios tecnológicos de ellos que nos vean de esa parte, así no solamente damos lo técnico. Vemos qué procesos podemos mejorar en, el, en la... En, en el equipo de desarrollo que tenga la compañía o el cliente, y así nos, nos subimos y bueno, íbamos creciendo junto con ellos a buscar nuevas soluciones. Esas habilidades blandas, esa capacidad de adaptación, me imagino que 
jugó un papel muy relevante en 2020 con, con el escenario este, sanitario y preocupante y adverso a nivel mundial. Lo bueno, mismo aquí en la universidad nos hemos tenido que adaptar a nuevas formas de, de hacer llegar los contenidos desde el aula, como fue para, para Switch. Bueno, fue un proceso complejo. En realidad nosotros habíamos comenzado con el trabajo remoto eh, tiempo antes de la pandemia. Habíamos empezado un poco a, a enviar los equipos a, a su casa para, para, para ver cómo, funcionaba el, 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 cómo funcionaban los equipos trabajando remotamente. Entonces, de alguna manera estábamos preparados para, para, para afrontarlo desde el punto de vista técnico. ¿sí? Eh, oh, por supuesto, la pandemia presentó un escenario sumamente distinto en el que Inclusive hasta las comunicaciones de la empresa tenían que cambiar. Es un desafío muy grande, sobre todo para nuestro equipo de recursos humanos. Eh, el, el hecho de mantener al equipo unido, el tema de, de para, para empresas como la nuestra, la rotación es un, es un punto muy importante, o la baja rotación. Entonces, ¿cómo, no, cómo nuestra compañía de alguna manera trabajó en esos puntos fue clave. Y eso se basó muchísimo en, lo que decías vos, habilidades blandas, se basó muchísimo en comunicación fluida, se basó mucho en realizar actividades, eh, aunque sean remotas, pero de alguna manera mantener al equipo unido, que de alguna manera sientan que a pesar de estar remoto estábamos cerca de todas maneras. ¿Cuál es el, el, el o los objetivos a, a mediano plazo para Switch? Bueno, es una muy buena pregunta. Uh -huh. Objetivos. Eh, nosotros queremos seguir creciendo de una forma continua, eh, pero sostenible. Entonces, ese es un, hoy en día somos 173 personas, 172 personas, y creo que a fin de año ya vamos a estar cerca de los 200 y pico, y el año que viene quizás duplicar. ¿Qué, le, qué te parece? Vos fíjate que, y no le quiero poner presión porque está el decano aquí, pero quizás de esta misma audiencia de la Feria de Empleo pueden estar surgiendo Sin duda. Los, los trabajadores de, de Switch de, de mañana. Bueno, eso es parte de, del objetivo, obviamente, de estar acá. Este, más allá de que para nosotros como compañía también el que nos conozcan es, es importante. Nosotros somos una compañía uruguaya eh, y, y estamos compitiendo contra monstruos de, de, de la industria, contra empresas que, grandes que se, que se instalaron acá, que se vienen a instalar también. Entonces también que conozcan la compañía, que conozcan lo que hacemos, que conozcan de todas las oportunidades que tenemos, que de alguna manera puedan conocer la cultura de la empresa, este, también es súper importante y por supuesto, este, todo eso viene atado a lo que es la formación de ORT, que nosotros la conocemos bien, pero eh, cuando uno tiene bases sólidas, digamos, el resto de las cosas se pueden trabajar y es mucho más sencillo brindar servicios de calidad, que es este, al final del día lo que nosotros queremos hacer con el mercado americano o, o también lo que demandan las grandes empresas acá. Bueno, y hablando de competir, también me imagino que todas las empresas compiten por los talentos. ¿Cuál es la clave para ser eh, team leaders, directores de equipo y seguir generando eh, entusiasmo y adhesión de parte de, de la plantilla? Bueno, hacemos muchísimas, lo que decía Nico, de la cultura de Switch, es algo que nosotros tra transmitimos de hace muchísimos años, ya desde 2009, venimos transmitiendo y la verdad que tenemos colaboradores que, que están desde hace muchísimos años con nosotros, y eso, eso es fundamental, mantener esa cultura, porque evita que tenemos una rotación bastante muy baja, tenemos por debajo de lo que es la media en el mercado y eso no, no, nos, alienta, nos alienta muchísimo. Pero hablamos precisamente de cómo mantener estimulado y de, cuando me decías lo de la baja rotación, bueno, eso es una claro. señal sí. muy clara, porque aparte son generaciones que creo que nos pasa a todos, siendo, siendo este, trabajadores o usuarios, es de decir, esto no me convence, me muevo claro. hacia otro lado. Bueno, un poco lo que decía Álvaro, trabajamos mucho en la cultura, mucho en lo social, eh, hacemos muchos eventos, trabajamos mucho en, justamente en que el equipo se sienta este, integrado, en que el equipo tenga este, la cultura bien clara, que los líderes también puedan de alguna manera transmitir esa cultura a través de toda la organización. Eh, la realidad es que el componente cultural en Switch es muy fuerte y, y eso es lo que, lo que también, un poco como nombraba Álvaro, manteniendo las piezas este, fundamentales de la empresa es lo que también nos ha permitido crecer y regar esa cultura este, a través de todos. Pero lo social, el fit cultural en la empresa tiene muchísimo que ver en, en, en lo que es el crecimiento y en lo que es el, el mantenimiento, digamos, de la empresa. Muy bien, estemos atentos entonces a lo que depare esta, esta feria. Eh, muchas gracias a al, re, al decano Eduardo Mangarelli por participar también de, de la charla. Y bueno, eh, Nicolás Álvaro, un placer, muchas gracias y, y 
y nos seguiremos encontrando en estos eventos. Por favor, Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias por participar. Muchas gracias. Gracias. Es uno de esos objetivos. ¿eh? Y seguir pendiente, por supuesto, de la, del resto de las charlas y de las ponencias, porque van a ocurrir cosas muy interesantes en esta feria. Así será. Muy bien. Gracias.